வணக்கம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆவதற்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் ப்ரெக்னன்சி டெலிவரியில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்து வந்தன லைக் பெண்களுக்கு அடிவயிறு வலி வரும் திடீர்னு வயிறு வீங்கும் இறந்து போனார்கள் சில குழந்தைகள் குறை பிரசவத்தில் பிறந்தன சில குழந்தைகள் இறந்து பிறந்தன சில குழந்தைகள் மேஜர் பர்த் டிஃபெக்ட்ஸோட பிறந்தன இதற்கெல்லாம் தீர்வு சொல்கிற வகையில் தான் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் இன்வென்ஷன் நடந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ மேலே நாடுகளில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து தான் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கா அதை சுற்றி இருக்கும் ஆம்னோட்டிக் குளூயிட் நல்லாயிருக்கா அதுக்கு போகிற பிளட் சப்ளை நல்லாயிருக்கா அதுக்கு அந்த நஞ்சு அதாவது பிளாசண்டல் லொக்கேஷன் நல்லாயிருக்கா சர்விக்கல் லென்த் நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்கும் போது இது ஆப்சர்வேஷனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அனாமலி ஸ்கேன் ஃபைவ் மந்த்ஸில் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அனாமலி ஸ்கேனில் குழந்தைக்கு ஏதாவது பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன்னா சில அனாமலிஸ் நம்ம டெலிவரி ஆன வாட்டி கரெக்ஷன் பண்ணலாம் பட் சில அனாமலிஸ் மேஜர் அனா டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணாலும் குழந்தை வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் உயிரோடு இருக்கும் அனாமலிஸ் குழந்தைய வந்து நம்ம வளர விடாமல் முன்னாடியே டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த அனாமலி ஸ்கேன் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கா எந்த டிஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் அனாமலி ஸ்கேன் அண்ட் ஈவன் பிஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அதாவது டுவெல் வீக்ஸில் கூட டென் வீக்ஸில் கூட நம்ம ஏர்லி அனாமலிஸை பிக்கப் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் ஸ்கேன் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஐ எம் டாக்டர் சுதா ஃப்ரம் சுதா ஸ்கேன் சென்டர் ஜேபி ஹாஸ்பிட்டல்
ஸோ இந்த சேக்கை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா யூட்ரஸ் வந்து மயோமிட்டல் வேவ்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த யூட்ரஸோட மசிலில் மூமெண்ட் இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அந்த சேக் ரவுண்டாக இருக்க எப்போதுமே ரவுண்டாக இருக்காது கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால சம்டைம்ஸ் ஓவல் ஷேப் ஆயிரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ லாங்கிட்யூடல் செக்ஷனில் ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து மூணு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து மூணையும் கேல்குலேட் பண்ணி தான் மீன் சேக் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மீன் சேக் டயாமீட்டர் எயிட் மில்லிமீட்டர் நான் டென் மில்லிமீட்டர் இருக்கும்போது அந்த ஜெஸ்டேஷன் சேக்குலர் மெதுவாக யோக் சேக்குங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த யோக் சேக் பிரைட்டாக ஒரு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரு இந்த யோக் சேக் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது தான் வந்து நம்ம டெவலப் ஆக போகிற அந்த எம்பிரியோக்கு நியூட்ரியன்ஸ்லாம் ஃபீட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த யோக் சேக் ஸோ ஜெஸ்டேஷன் சேக்குலர் யோக் சேக் பார்த்தாலே இது இட்ஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம் டு தட் இட் இஸ் இன்ட்ரா யூட்ரைன் ப்ரெக்னன்சி ஏன்னா யோக் சேக் இல்லைன்னா அது சாதாரண டெஸ்டுவல் காஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னா எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி டியூப்ல இருக்க ப்ரெக்னன்சியில் கூட ச நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளார இந்த மாதிரி சேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் வீக்ஸில் திக் என்ன மெச்சம் பார்க்குறோம் ஃபைவ் வீக்ஸில் இந்த சேக் ஜெஸ்டேஷனல் சேக்குக்குள்ளார ஒரு யோக் சேக் பார்க்குறோம் யோக் சேக் பக்கத்தில் மெதுவாக இன்னொரு ரவுண்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் ஆம்னியான் இதை ரெண்டு ரெங்கியும் பார்க்குறது தான் டபுள் பிளட் சைன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆம்னியான் குள்ளார தான் ஃபீட்டல் போல் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ்லேயே ஃபீட்டல் போல் பார்க்குறோம் ஃபீட்டல் போல்னால் இதுதான் அந்த டெவலப்பிங் எம்பிரியோ அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் டூ மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த டூ மில்லிமீட்டர் ஃபீட்டல் போல் அதில் சின்னதாக ஒரு கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி பார்க்குறோம் இதை தான் நம்ம எம்பிரியோனிக் மார்க்கர்னு சொல்கிறோம் இந்த கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தாவே ஓகே இது வந்து ஃபீட்டர்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ ஃபைவ் வீக்ஸ்லேயே நீங்கள் ஹார்ட் பீட்டை பார்க்கலாம் ஸ்கேனில் ஸோ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வீக்ஸில் இந்த ஃபீட்டல் போல் மெதுவாக என்லாஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸ் பார்த்தா அந்த ஃபீட்டல் போல் பெருசாகி எம்பிரியோவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணுறோம் க்ரவுண்ட் ரம்ப் லென்த்துன்னு மெஷர் பண்ணுறோம் க்ரவுண்ட்னா அந்த டெவலப்பிங் ஃபீட்டர்ஸோட ஹெட் அண்ட் ரம்புங்கிறது அந்த ஃபீட்டர்ஸோட ஹிப் எண்டு ஸோ க்ரௌனுக்கும் ஹிப்புக்கும் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து க்ரௌண்ட் ரம்ப் லென்த்துன்னு எடுக்கிறோம் எதுக்காக இதை முக்கியம்னா இந்த சிஆர்எலை வச்சு தான் உங்களோட டெலிவரி டேட்டை நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ மில்லிமீட்டர் சிஆர்எல் த்ரீ மில்லிமீட்டர் சிஆர்எல் பார்த்தா சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் வீக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை நம்ம சொல்லிடுறோம் அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் மஸ்டர் சிஆர்எல் ஸ்கேனை வந்து டேட்டிங் ஸ்கேன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இடிடி நம்ம டேட் ஆஃப் டெலிவரியை சொல்கிற ஸ்கேனே இந்த ஃபஸ்ட் டைம் மஸ்டர் ஸ்கேன் தான் இந்த சிஆர்எல் எடுக்கும் போது மிகவும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஃபீட்டர்ஸோட லாங்கஸ்ட் லென்த்தை நம்ம எடுக்கணும் ஃபீட்டர்ஸ் லைக் க்ரம்புல்டாக இருக்கும் போது அதை கம்மியாக எடுத்தோம்னா நமக்கு ராங் டேட்ஸ் ஆயிரும் ஸோ சிஆர்எல் மெஷர் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக லாங்கஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த சிஆர்எல் பார்க்கணும் ஸோ ஆஃப்டர் செவன் வீக்ஸ் எயிட் வீக்ஸில் இந்த சிஆர்எல் என்லாஷ் ஆகிட்டே போயிருக்கும் அண்ட் லெவன் டு டுவெல் வீக்ஸ் பார்த்தா கிரவுண்டில் சிஆர்எல் அதிகமாகிட்டு நம்ம ஃபீட்டர்ஸோட நேசல் போன் பார்க்கலாம் ஹார்ட் லொக்கேஷன் கரெக்டாக டயக்ராமுக்கு மேலே தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸ்டொமக் ஷேடோ பார்க்கலாம் ஸ்பைன் அழகாக தெரியும் அண்ட் லிம்பட்ஸ் கைகள் கால்கள்லாம் சின்ன சின்ன பட்ஸ் லிம்பட்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட அசைவு கூட மூமெண்ட் கூட லெவன் டு டுவெல் வீக்ஸில் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த டுவெல் வீக்ஸில் முக்கியமான இன்னொரு ஸ்கேன் என்ன இருக்குன்னா என்டி ஸ்கேன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபீட்டர்ஸோட நெக் ரீஜனில் பின்னாடி அந்த சின்ன ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷனில் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அந்த மெஷர்மெண்ட்க்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது அது அதிகமாக போனால் டவுன் சின்ரோம் அந்த மாதிரி சில அனாமலிஸை நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு கேரியர் டைப்பிங் பண்ணணும் இந்த டுவெல் வீக்ஸ்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த அனாமலிஸ் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலாம் லைக் ஏக்ரேனியா அப்படின்னா ஃபீட்டர்ஸோட ஸ்கல் போன் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பிரெயின் வந்து மேலே ப்ரொட்ரூடிங்காக இருக்கும் ஏக்ரேனியா டயக்னோஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டிக் ஹைக்ரோமாங்கிற ஒரு கண்டிஷன் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனாமலிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் டுவெல் வீக்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் மஸ்டர் ஸ்கேன்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த அனாமலிஸ் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கேன் வந்து மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இதுதான் வந்து நமக்கு டேட்டிங்
Another important thing is retro placental clot. 12 weeks ago, the placenta is a lot of form. And the placenta is a lot of blood collection. The patient has a bleeding problem. And the bleeding is a first time measure. We measure retro placental clot and hematoma. So, that's with hormonal support. Every second day or fourth day, the collection of hematoma is less than the hematoma. So, we scan the scan. If you go to a scan, you can see the CRL, 2 mm, but there is no cardiac activity, no heartbeat, you can tell me that you are afraid of it. But you can see the CRL in 5 mm, you can wait for the heartbeat to the heartbeat. So, we can confirm that this is an intrauterine death. Always, one or two weeks grace period, follow up scan, you can wait for the heartbeat. So, main aim is that we should avoid termination of a viable pregnancy. That's why we confirm the first time master to follow up scan. So, the first time master scan is very important. This is a dating scan. Early anomalies pick up and have a bleeding problem with hormonal support. Next video, we will discuss the NT scan. Thank you.